Goedemorgen, broers en zusters. Dank je voor elke van jullie wat inschakel. Mag die Heer jullie samen met ons rijkelijk zien op jullie tweede leidingsweek wat vandaag begint. Waar ons ons naar luister ook vandaag en die boodschap naar die tweede kruiswoord van die Heer. Tweede van zeven weken wat ons samenstap op die leidingspad van die Heer. Maar kom eens kijken eerst naar die afkondiging wat ons eet vandaag. Uh, wat ons graag voor jullie wil wijs. En die eerste is ons diensten. Volgend is 8 uur en 9 uur met die Kleterkerk 9 uur. Ons aandienst van de is 6 uur. En betaal mensen, dat raak al hoe meer in die aand, wat in die aand kan komen, is baie welkom. Ook van de 6 uur ons dienst op die gewone tijd hier in die kerk. En dan, wat die weekse verrichtingen betreft, dinsdag is het Daniel Mannengroep en geet Seemanni weer. En dan, in die hele vergader weer die 15e maart, niet dinsdag, die dinsdag oor week. Ons gebedsgroep. En dan woensdag aan ook die wijksbijeenkomsten en die meeste wijken wat wijksbijeenkomsten houden woensdag aan. Als dit anders is, dan zal die kerkraadslid vir julle ook laat weer daarvan. En donderdag middag half 6 het ons eerder vergadering met die jeugacties vrijdag. Zoals uitgestuurd is in die wijken ook. Bij die voorbereiding noem ons net een paar namen wat nog niet allemaal die Frits en Jelisna van Helstingen. Daarvan wijk wees 1, Fritse paas die week oorlede. Rudy en Marijke Weijers van Wijk 5 Wees, uh, Rudy se paas die week begraven. Abie en Bertina McGill, daar van Buffel Dorens Wijk, uh, Bertina se paas baie siek. En Paul en Pukkie Heins, sy so gegaan het vir operatie donderdag, maar het positief vir COVID getoets. En ons bid dat dit gauw genees, dat sy ook die operatie kan kry, waarvoor sy moet gaan en ons bid ook vir haar vir die operatie wat voorlee. Dan Pieter na Manda Oudendal, dit gaan met hom goed na die operatie wat hij gehad het. Willemien Kleingeld is ziek bij die huis. En dan het ik nog daar gemerkt van Maarten en Kerstin Kriel, gaan met wie ons baie dankie sê, dat die jaren alle dochter Natasha wonderlijk gezien het na die operatie. Maar dan die laatste naam daar, Elise Lewis, is de dochter Elmerie Wiggins in Pretoria, die is baie ziek. en moet nou weer operatie ondergaan en zal waarschijnlijk behandeling ook moet krijgen. Zo so ons bid voor alle rechtdag voor in de tijd van nood dat die Heere vir hulle sal bijstaan in hierdie tijd en sal help. Vandaag vir jaar Colleen Schmid, Maarten Kriel, wat ons nou net van gepraat het, wie sy dochter dit meer goed gaan, Helen Kleinans en Stefan Fay Jr. Voor alle en allemaal wat in die week vir jaar sê ons baie gelukkig mag die Heere dit voor alle elkeen een wonderlijke dag maak. Donderdag, uh, volgende week, uh, Nee, vrijdag volgende week, wat in hierdie week vrijdag, ik zeg volgende week, in hierdie week vrijdag, die elfde, het ons van 1 uur die middag tot 5 uur die middag, het ons een wit olifant tafel, en dis daar bij die EG kerk, onder een kraak op straat word het aangebied. Die kledingstukken wordt verkoopt die een 10 rand stuk, en ons vraag asjeblief die mensen om alle werksmense ook aan te moedig of te bring, het is een ideale geleendheid vir hulle om iets aan te skaf uit die baie kleren wat mensen voor ons gee. En dan die fondse daarvan natuurlijk, die gaan vir, vir NG Welsijn sy kantoor hier in Vogel. So daar by die EG kerk op hulle terrein, want het is lekker nader aan die middel van die dorp, zodat so die werksmense daar kan kom, uh, vrijdag van 1 uur tot 5 uur die 11 kan hulle soon toekom. Uh, <coughs> ons is in uh, Leidenstijd, in ons thema van ons gemeente is hand aan hand met Jezus. Ik denk dat een wonderlijke tijd, een ideale tijd om rechtig die Heer zijn hand te vat en samen met hom te stap. Op je afkondiging het ons ook geskryf, wil niet elke reminder, zo'n so aantal stekens op je cellfoon sit, wat je elke dag een paar keer herinner om aan Jezus te denken. wat 2000 jaar geleden op pad was Jerusalem toe, om voor ons aan die kruis te sterven. Hier is 7 weke waar ons nou is, is die tijd wat Jezus Vanuit hij verleden week was as woensdag besluit het om die pad te vat Jerusalem toe ter wille van ons en dat ons aan ons sal dink in hierdie tyd. Dit is een ideale kans om jou bykie meer toe te wij aan die Heere en nader aan om te wees in hierdie tyd. Ons thema vandag, ons reaksie op Jezus' kruis, dit is die tweede leidingsweek en die boodskap van ochend gaan oor die tweede kruiswoord van die Heere Jezus. Baie welkom. Ik wil graag vanochtend beginnen met de versie van Paulus, wat hij schrijft in 1 Korintiërs 23, wat hij zei: Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Bij geleentheid zei Paulus ook: Ik heb het mij voorgenomen 
om niks anders onder jullie te weet als Christus, als die gekruisigde. En daarom begin ons volgend ook in die naam van Jezus Christus, die een wat gekruisig is, maar wat ook opgestaan is, wat ons levende Heer is, en wat ons verlosser is. Amen. Ik groet jou in die naam van die Vader, in die Seen en die Heilige Geest, die drie enige God, wat getrouw is en wat getrouw blijft tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons sing lied 451, lied 451, hierdie mooie aanbiddingslied, saam tot eer van die Heere. Wat een prachtige aanbiddingslied aan die drie enige God wat ons aanbid en wat ons met die woorden ook vanmorgen in een lied voor hom kan sê. Ons thema vanmorgen, die reactie, ons reactie op Jezus se kruis. En dis waar oor het vir ons vanmorgen gaan, ons reactie op Jezus se kruis. En ek wil ons met saam lees en ons lees saam uit Lukas 23. Lukas 23 hier in my Bijbel in die Nieuwe Testament op bladse 118. Dit is nogal vir my baie belangrik, dat die mense net volg op die beeld daar voor jou op die skerm, of op jou cellfoon, of op die tv nie, uh, maar dat jy dit in jou bybel ook volg, en dat jy jou bybel oopmaak en daar lees, want dit is juist so hoe ons meer betrokken raak, wanneer ons die bybel in ons hand vat en hom voel, hy het maar sy eie vat, jou eie bybel, en dat jy daar lees, en dat daar een merkie maak, en aantekeningkie maak, en daar volg, en achterna kan jy weer daar kyk waar jy gelees het, wanneer my is net volg wat daar op die skerm kom, later is die skerm af, en dan is het weg, en ek dink dit is een groot verskil vir een mens, om te kan sien wat jy lees. Kom ons sit so, en dan bid ons eers saam, voordat ons die woord van die Heere oopmaak. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorig en vanmorgen uit die woord te kan lees. Dankie dat ons die voorig het, dat ons gezond is, dat ons lewe, en weer die voorig het om nog een jaar op die leidingspad saam met u te stap, om in die geest, Heere, in hierdie week saam met u die pad te gevat het, toe u besluit het, en vir die disciples en die vriende gesê het, dat ons moet Jerusalem toe gaan. Heere, hulle het die probeer waarske, omdat hulle geweet het, dat het allemaal teen nie is in Jerusalem, en dat hulle daar soek om u, om u lewe te bring, om u aan te kla. Maar nogtans het u die pad gestap, want u het geweet vir wie u dit doen. En dis die wil van die Vader, dat hierdie pad moest stap, terwille van ons, 
wat in zonde gevallen het. Heer, in die geest het ons die voorrecht om weer een jaar samen met u te stap, week vir week, aan u te dank. Ons kan nooit in volle verstaan nie, maar met die bieke kennis en inzicht wat ons het, Heer, wil ons naar die beste van ons vermoe, u handvat en tree vir tree stap op hierdie leidingspad. Sien ons morgen, Heer, ons bid vandaag voor elkeen wat hartseer is, ons bid voor allemaal wat zwaar krijg, ons bid vir, besonder voor Frits en Elisna, met zijn pa wat oorlede is, en vir Rudy en Marijka met zijn pa, en ons bid vir Awe en Bertina met haar pa, wat baie ernstig ziek is, maar ook allemaal wat ziek is, en speciaal vanmorgen vir Elise, dochter Elmerie, wat baie ziek is, Heere, dat die vaat toevou met die liefde. Dank je voor allemaal wat genees wordt en allemaal wat ervaar dat je bij hulle is, en dat je gebede verhoor op een tastbare manier ook zichtbaar en bij je kinders is. Je is goed voor ons, ons loof jy. En als ons volgend hier in die kerk kan komen en kan jullie ere die saam ervaar, jyre, dan dank ons aan zo so baie van die kinders in Oekraïne, wat zwaar krijgt, wat in jullie tijd vervolgd wordt, wat met vlug, wat alles wat hulle bij elkaar gemaakt het, en op een levenspad, maar net moet achterlaat. En jyre, ons, ons weet niet waar die antwoord is nie, maar ons weet, ik kan het doen, en daarom pleit ons vir wonderwerke, en jyre, dat die samensprekings kan werk, en dat uh, jy in een mens selfs soos poed in sy hart kan werk. Jyre, en dat hulle tot inkeer kan komen en kan veranderen en anders kan dink, en dat die wereld kan saamstaan in een tijd van vrede. Jyre, en ons bid speciaal vir die mense, en kouwe en zwaar krijg, dat die bij hulle sal wees. Zie aan ons vandaag, hier ons loof en prijs hier, in Jezus naam. Amen. Ons gaan samen lezen in Lukas 23 van vers 32 af. Lukas 23 van vers 32 af. Daar is ook twee ander al bij misdadigers weggeleid om samen met Jezus terechtgesteld te worden. Toen hebben die plek om wat Kobien genoemd wordt, het hulle om daar samen met die misdadigers gekruisig. Die een aan zijn rechter en die ander een aan zijn linkerkant. Tussen Jezus vader vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen nie. Dit was ons woorde verlede week, ons thema, die eerste kruiswoord, Vader vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen nie. Hulle het sy kleren verdeel door te lood. Die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het om ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hij homself red, als hij die Christus is, wat hier God uitverkies is. Ook die soldaten het voor en toe gekom en om bespot, Hulle het vir sier wijn aangebied en gesê, as jy die koninkrijk van die jode, koning van die jode is, red jezelf. Dat was ook een opskrif boekant om, dit is die koning van die jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het om gelaster dit te sê, is jy dan nie die Christus nie, red jezelf en ons ook. Maar die ander jy net om te rechtgewees en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch diezelfde straf as hierdie man. In ons geval is het rechtvaardig, want ons ontvang ons verdiende straf voor ons daden. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jezus, dink aan my wanneer jy in die koninkrijk kom. Jezus antwoord om, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En dis ons tekstvers, vir ochend die tweede kruiswoord, Jezus' woord in vers 43, Wanneer hierdie man in vers 42 van hom sê, Jezus, dink aan my wanneer jy in die koninkrijk kom. En Jezus antwoord, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Ons thema vanmorgen is ons reaksie op Jezus' kruis. En dis die tweede leidingsweek en die tweede kruiswoord wat ons volgend by kom. En dan wil ek op begin met een opmerking, het is om te sê, die kruis is centraal. Die kruis is absoluut centraal in die hele skrif. Als een mens die Bijbel lees van Genesis 3 vers 15, waar die profetische boodschap komt, en hy sal die slangse kop vermorsel, jy sal een nageslag hee, en hy sal die slangse kop vermorsel, dan is dan reeds een profetie wat wijst op Jezus, wat die Satan moet kom vernietig. En van Genesis tot openbaring, is het soos een groot legkaart die Bijbel. En wanneer die legkaart stukje voor stukje aan elkaar gezet en volledig is, dan is het die dag op Golgotha eindelijk, wanneer die kruis geplant is en Jezus in die kruis hang en die finale offer gebring wordt. Als de mensen in die oud testament lees, dan gee God voor zijn volk twee hulpmiddels om hulle te helpen. Zichtbare tekens sê die hele versachtigismus om ons geloof te versterken. En dit was die pasga en die besnijdenis. 
En al twee hierdie tekens wat hulle gedierig moes herhaal, die paasfeest wat hulle elke jaar moes vier, als een teken dat hulle uitgered is uit Egypte, die verlossing daaruit, maar een dag vo volledig verlost zal worden. En die besnijdenis als een teken dat hij met hulle oorjeenkomst, een verbond, een vaste oorjeenkomst gesluit het. En al twee hierdie tekens wijs op Jezus, op die nachtmaal. Die bloed vloeien bij die pascha als die lammetje geslag wordt, op die lam wat een dag geslag wordt. Die brood wat hulle saam breek en eet op die lichaam van Jezus wat een dag gebreek sal word. By die besnijdenis die bloed wat daar vloei van geslachten tot geslachte om te wijzen op Jezus wat zijn bloed een dag sal vloei. En daarom sê ek, die pascha en die besnijdenis in die oud testament wijs vooruit op Jezus sy kruis dood. En dan die aand voor sy kruis net treffen, dan sê hy vir hulle, dis met die paasfeest in Jerusalem, gaan bereik vir ons die paasfeest. En dan vier hulle die paasfeest, soos het nou al vir duisende jare gevier word. En daarna dan staan hy op, en hy vat brood en hy breek het, en hy sê, dis my lichaam. En hy skink wijn na die tijd, en hy sê, dis my bloed. En dan, eindelijk, daar die volgende dag, verdwijn die paasfeest, die pascha, wat hulle moet gebruiken als een teken, en kom die nachtmal in sy plek, als die nieuwe teken van brood en wijn, wat terugwijst op Jezus wat gekomen het voor ons. En na sy opstaan en lees ons dat hij uitgaan en sê, opdracht hier, die groot opdracht, gaan uit, maak die mense my disciples en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en dan kom je doop in die plek van die besnijdenis. Gesinde wat ook gedoop wordt, ouders, kinders, allemaal wat gedoop wordt als een nieuwe teken. En daarom sê ons in die oud testament, pas gaan besnijdenis wijs op die kruis. En dan gaan het oor in die nieuwe testament op nachtmal en doop wat terugwijs op die kruis. En daarom sê ek, die kruis staan absoluut centraal. Ik lees zo'n so mooi verhaal van uh, een, en het is naam kan John Bowring, wat in 1825 op een skip was wat aan die Macau grens uh, hawe, na by die Macau hawe, die skip gesink, en hij is oor boord en hy het aan een stuk plank vastgehou als een drinkeling. Maar lang voor dit het een klomp sendelinge, een groep sendelinge met lidmate op een kopie daar kerk gebouw met de kruis. En die kerk is in de aardbeving later vernietig, maar die kruis het daar blijft staan. En John Bellenring skryf later dat, toe hy op die see rond do, 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 dober en hy het nie idee waar hy is en waar die land is of niks nie, hy klauw maar net. En toe die licht begin word, toe is al wat hy kon sien hoog, want hy kan nie die land sien nie, maar al wat hy kon sien boog op die kopie boog, was hier die kruis. En toe weet hy waar hy kruis is, is dat land. En toe begin hy so en toe starig aan swem met die stuk plank waar hij vast sit. En hij swem en hij swem, en zo so kom hy op die ou einde by die strand uit. En word hy gered, omdat hij hierdie kruis in die oog gaan hou het. En daarom achterna skryf hy hierdie mooi lied, wat bekend geraak het, In the cross of Christ I glory, towering over the wrecks of time, all the light of sacred glory gathers around its head sublime. En dan sê hy, Hierdie lied wat hij schrijft om te sê, hierdie kruis het centraal gestaan, en dit was die kruis wat vir hom gehelp het, en hom geleid het, na sy redding toe. En daar is ook om ek sê, die kruis van Jezus, die staan absoluut centraal. Maar die tweede ding wat ons dan baie belangrijk moet weet, is die kruis is vir mense. Die kruis is vir mense, want ons praat so baie oor die kruis van Jezus Christus, en die kruis wat centraal staan, wat ons volgend gehoor het, ook wat Paulus sê, ek wil niks anders weet as die kruis, en Jezus as die gekruisigde en hom vir julle verkondig nie. Maar ons moet nie in ons idee die kop begin die idee vorm, dis Jezus' kruis nie. Jezus het aan die kruis gaan, maar dis eindelijk nie sy kruis nie. Dis eindelijk ons kruis. Dis eindelijk ek en jy wat daar moes hang. Dis eindelijk ek en jy wat moes hierdie vloek dood sterf, want gekruisigde was een vloek dood. Mense wat gewoon weg moest doodgemaak word, het nie aan die kruis gesterf. Die kruis was die ergste vorm van iemand terechtstel om te sê, hy moet de vloek doodskep sterf, als het teken dat hij zijn misdadig, hy is sleg, hy moet uit die samenleving uitkom. En nou hang Jezus aan de kruis. Maar hier die kruis is voor mij en voor jou. Jezus het daarom die vorige aand ook gebid in die tuin van Gethsemane, voor hy gevangen word. Het vader, as het die wil is, laat hierdie beker bitter beker by my voorbij gaan. Maar dat is een van die gebede, wat hy toe ook weet, maar, maar daar is niet een optie nie, dit kan niet anders nie. En dink in sy mens wees, het hy ook hierdie vrees in sy hart, en hierdie 
zwaar kry en hierdie pijn wat hy weet was om en hy wil dit liever nie heen nie, want hy het net soos ons geleid, ons moet nooit dink, omdat hy Jezus is, dat hy minder seer gehad en minder geleid nie, eindelijk erger, want hy verdien dit nie. Maar dan weet hy ook, met sy goddelike heerlijkheid, hy het nie een kees en hy moet hierdie pad loop, dit is die wil van sy vader. Maar die kruis, sê ek, is vir mense, dit is vir my en vir jou, wat die kruis geplant pad is. En dan die belangrike ding vir morgen, as ons hierdie stikkie van die verhaal lees van die kruisige, dan lees ons van verskillende mense, en dan vraag mense jou self af, wie hoor die boodskap? Van wie lees ons allemaal hier, op hierdie dag by die kruisegang? Want dit is nogal vir ons belangrik, en dit wat ons vir oogend behoor. Wie is daar, wat hierdie boodskap hoor, wat by die kruis, en dit wat daar gebeur? En dan die eerste wat ons lees, is van die volk, nie? Ons lees daar, daar had een groot klomp mense, was die volk, wat daar saam was, by die kruis. En wat daar vergader was, in vers 35 staan daar, al die mense wat beskryf word, die mense, ou mense, jong mense, reik is en arm is, die volk wat daar vergader was, amal saam rondom die kruis. En die mens moet onthou, dit is baie belangrik, verlede sondag aand, en die preek het ek ook genoem, dat Golgotha is een koppiekie by die Damaskus hek, net buiten kan die Damaskus hek van ou Jerusalem. As jy by die Damaskus poort uitkom, dan leeg Golgotha daar voor jou. En dit is die besigste kruispad by Jerusalem. Dit is die plek waar die meeste mense beweeg en paie kruis hier buiten Jerusalem en by mekaar kom. En daar was Golgotha, en voor Golgotha, daar teen die koppie, daar plant hulle hierdie kruis, so dat al die mense wat voorbij kom, want dit moes sigbaar wees. Onde kom vir die mense te wees, kyk wat doen ons met misdadigers. Waak daarvoor dat jy nie ook hier inval, want dit gaan met jou ook gebeur dan. Dit was een afskrik middel die kruisige. En allemaal loop voorbij, oud en jong, groot en klein die volk, en hulle sien wat daar gebeur. En daarom wat ons sê in die eerste plek, wie daar was, was die volk. Wie ook nog daar was, lees ons as die raadsleer in vers 35, lees ons van die leiers van die gemeenskap, wat allemaal daar was. Fariseers en sadiseers, mense in nedere posities, in posities in die samenleving, hulle is allemaal daar, want hulle het een inzaag gehad, hulle was deel by die hofsitting, en hulle het was deel toe hy verhoor is, en hulle het deel van die klachtes bijgedra. So die raadslede, amal van hulle wat posities het, is daar. En dan natuurlijk die soldaten was daar. Van hulle lees ons ook in vers 36, as jy daar in jou bybel kyk, in vers 36, die soldaten wat daar was. En die mens moet onthou, soldaten in die tijd, is nie soos soldaten van vandag, wat net beveel uitvoer nie. Hulle het baie meer mag gehad. Hulle het absolute mag gehad, hulle het betek jy sommer mense kon doodmaak ook, as het daarop aankom. Want hulle het opgetree in die, in die, in die, op grond van die keizerse opdracht en bevele vir hulle, en hulle het onder sy bevel gestaan, en hulle het absoluut te mag had, was jy verfeinde rechtstel, so, soos ons vandag ken, dat jy mag net dit, en mense rechte moet in acht geneem word, en so voorts nie. Daar was nie so iets nie. So die soldaten, die kry ons daar. En saam met hulle kry ons ook die misdadigers. Twee van die misdadigers, en daar is waarschijnlijk in die samenleving ook misdadigers wat kyk, en sien wat gebeur as een afskrikmiddel, maar saam met Jesus aan die kruis lees ons pertinent aan sy linker en aan sy rechterhand word twee misdadigers ook gekruisig. Mens wat skuldig bevind is, dat hulle misdadig gepleeg het en ter dood veroordeel is op grond daarvan. En hulle is ook saam met hom daar by die kruis. En dan laaste lees ons van Jesus sy vriende. Vriende wat ook daar was, want ons lees dat van die vrouwe wat hom gevolg het, het op een afstand lees staan. Mense wat hom gevolg het, Maria al in die, want daar by die kruis, en ons gaan dit nog in die weke wat kom ook lees, is daar by die kruis wat die Heere vir Johannes sien, die jongste disciples, en vir Maria sien, en vir haar sê, sien, daar is jou moeder, moeder, daar is jou sien, en hulle twee aan mekaar bind eindelijk daar, dat hy vir haar moet sorg. So sy vriende, sy volgelinge, baie van hulle het op een afstand gevolg, met hy het weggehaard loop, toe hy daar in Kajafasse paleis gevangen geneem is, Peter sê het om verloon, maar ek dink baie van hulle toe achterna maar sleepvoet en so op een afstand, bang, bang, bykie baag, het is in die mense gestaan om te kyk wat gebeur, want hulle skrikkerig met wat hier gebeur. Dit is die mense wat ons van lees, verskillende groepe, wat allemaal by die kruis is, en wat hier die centrale boodskap van die kruis en Jesus' woorde, elke woord van die 7 woorde gehoor het wat hy daar vraag. Maar nou is ons vraag, wat is die reaksie op die boodskap? Wat is die reaksie van hierdie mense op die boodskap? En dan die eerste reaksie wat ek sien is die van spot. Want ons lees van die soldaten dat hulle bespot om. En die mens spot eindelijk met iemand wat jy as jou minnere beskip. 
Wanneer je jezelf verheeft, boe iemand, dan spot je met hom. Die soldaten besluit beschouwen het zo so dat hulle het mag. Ons kan met jou doen wat je wil, ons kruisig jou, ons het mag oor jou. Jy het gemaak of jy mag, het daarboek kan je kop staan geskryf, die koning van die jode, maar Jezus, jy het geen mag nie. Jy dink so, en daarom spot hulle met hom, en sê hulle vir hom, as jy dan die koning is, kom af, red jouself. Wat sy type koning is, jy wat aan die kruis hang? En hulle lach hom uit en spot hom. Ander natuurlijk in die samenleving het saamgespot. Ons sal baie keer sê, maar ek sal nie met die heren spot nie. En dan wonder ek by keer, as ons vir onszelf zoveel so macht toe eien, die er baie besittings, die er posities, of ons nie op een stadium ook maar kom, dat ons amper in houding is, van dat ons so'n bykie neerkyk op Jezus, wat in een meer primitieve tijd geleef het, op een eenvoudige wijze geleef het, met zijn voeten moest lopen. en hier hy ons met ons grand karre vinnig rond, ons vlieg met ons vinnige vliegtuig rond, en ons bly in ons liekse huise, en hy het in klipsteen huisiekies geblei, of ons het delk ook so'n bykie neerkyk op Jezus, wat naar ons toegekom het nie. En dis alles die elementen van spot. Een mens moet bykie mooi dink, hoe dink jy oor Jezus, hoe kyk jy na Jezus? Maar de tweede reactie wat eindelijk voor mij nog erger is, was die passief, die geen reactie. En ik denk, dit is nogal een reactie wat bij baie mense is. Een groot lomp mense staan daar, daar word trouwens gepraat van die skouspel het hulle aanskou. En dan is het amper soos mense wat naar een vertooning gaan kyk. Want die is nou baie mense wat kom en hulle bekyk in vers 9 praat van Jezus' vrienden en allemaal. En dan praat van hierdie skouspel wat hulle afspeel. Amper soos ek het kaartjes gekoop en ons gaan naar een vertooning toe, waar mense optree, sangers of wie ook al, en ons sit daar passief in die gehoor, lekker achter oor of zachte stoelen en hulle moet ons vermaak. En ons kyk en beteken klap ons handen en ons sê, dit is baie mooi, en dan gaan ons huis toe. Passief. Ons het geniet, ons het gekyk. En as het iets was wat oor ons huil, dan het ons saam geheil dalk of so, maar ons bly op een afstand. Hier staan mense, groot lom mense, passief. En hulle sien wat gebeur, en hulle bly passief. Dat is geen reactie nie. En dis ook al belangrijk. Hoeveel mense kom op een sondag kerk toe? Hoeveel mense luister dat vir ochend na hierdie boodskap en ander boodskappe ook? En sit en luister en hoor, en daar is net geen reactie nie. Ons is passief. Daar gebeur niks met wat hier gebeur nie. En dan is daar een derde reactie. Gelukkig wat ons van lees. En dis om te sien en te hoor met genade. Ik lees dat iemand skryf en sê, en mens kan op so baie plek in jou leven kom, dat je met je oe kyk en al kan je die beste oe hee. En dan sien jy nog steeds niet raak wat rechtig dan gebeur nie. Daar was soveel mens ook op hierdie dag, rondom die kruis, wat sien wat die gebeur. Wat kyk, maar dan sien hier herig wat die gebeur nie. En die wonderlijke dan, een misdadiger, een veroordeelde, en wat rarig skuldig is, hy sê dit vir die ander misdadiger ook, ons krijgt die straf wat ons verdien, dis so kom ek hier aan. Maar hy het van Jezus op een of ander wijze gehoor, dat ek by ander mense gehoor, en hy weet dat Jezus naar die koninkrijk toe gaan, hy erken hom as hierdie koning van die jode, hy sien dit daarboog geskryf staan, en hy weet hy is die redder, en hy glo dit, en sy reaksie, is die reaksie van om rechtig te sien wat daar gebeur, rarig raak te sien, en om te hoor wat daar gebeur, en om die genade van God te aanvaar, en dis sy reaksie. En daarom uit sy reaksie kom dan ook hierdie woorde, Heere, dink aan my wanneer jy in die koninkrijk kom. Op hierdie nummer 99 besef hy, daar is net een iemand wat my kan red, van hierdie dood waarin ek op pad is, van die helse smarte, en is hierdie een wat hier langs my gekruisig is. Die Messias wat gekruisig word, hy kan my red. En hy plaas sy volle vertrouwe, sy hele leven, in die hande van hierdie Messias wat langs hom hang. Dink net hoeveel geloof het dit gevra. Voor ons vandag is het soveel makkelijker, want, want Jezus het toe opgestaan, en hy het nog steeds wonderwerke gedoen, en hy het opgevaar die hemel toe, en die heilige geest is uitgestort, en die heilige geest werk in ons harte, en oortuig ons, en praat met ons, dat ons ook dit sal sien soos het werkelijk is, en sal hoor met die genade 
wat die Heere vir ons gee. En daarom, sien en hoor met genade, is die belangrijkste reactie wat ons van allemaal hier by die kruis krijg. En daarom is my vraag vir morgen vir jou, wat is jou reactie vir oogend? As jy hier die stikkie verhaal van Lukas 23 lees, hier in die tweede leidensweek, wat gaan jy doen? Wat gaan jy daarmee maak? Wat is jou reactie? Verder sê, Jezus, dank aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Het jy dit al vir jyre gesê, Jyre, ek gee my leven vir jy, dank aan my, Jyre, neem my leven. En Jezus antwoord om, verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En daarom moet ek jou vraag, as jy vandag sal sterwe, waarom toe gaan jy? As jy nou op hierdie oomlik sterwe, as jy in hierdie week sterwe, waarom gaan jy? Want by Jezus is daar nie tyd vir uitstel, ek sal morgen en oormorgen daarvan werk maak nie. Dis nou, dis vandag. Jyre, ek wil vandag die sekerheid hee. Dankie dat as jy dit lang kan let, dis het wonderlik. En dan sê ek het weer vandag vir die Heere, dankie dat ek die sekerheid het, dat ek is ek kind, ek behoort aan, ek het al gereageer daarop, en ek sê dit vandag weer vir die Heere. Dankie dat jy aan my dink, en dankie dat ek weet, as ek vandag sterwe, as ek saam met jy in die paradijs. En hierdie week wat voorbij is, het ons as woensdag gehou. En toe het ek vir mense gesê, ons het die voorregging van woensdag af, 46 daal. En nou is het nog so oor die 40 daal, 42 daal wat ons nog moet stap, 6 weke saam met die Heere. En toe denk ek, wat gaan ons doen in hierdie daal? En toe sê ons, miskien moet ons in hierdie daal dink daar oor, om iets te los, want dit is wat vast in die Bijbe beteken het. Dalk eet en drink, dalk is jy iemand wat alcohol te veel gebruik. Wat daarvan om dalk te sê, maar ek wil dit bykie doen. Ek hou daarvan nogal om dit beteken te doen. Ons het die gebruik wanneer ons van die see af terugkom, aan die einde van december na ou jaar, dan sê ek, nou gaan ek geen alcohol gebruik nie, tot by nachtmal van februari. Net om een slag bykie, geen alcohol in my leven te heen. Nie dat ek al ooit in my leven dronk was nie, maar dan vast ek daarvan. En die mens kan vast beteken om te sê, nou gaan ek vir die langrik nie sokolade eet nie, nou gaan ek nie dit eet nie, nou gaan ek nie dit doen nie. Wat is daar wat jy moet los, wat jy daar te veel van doen? Of, hoe jy praat, hoe moet jy nie bykie vast oor praat nie, hoe praat jy oor mense, wat sy taal gebruik jy, en as jy iemand is wat geneig is om bykie lelik te praat, vuil taal te gebruik, is dit nie een tyd om te sê, jyre, terwyl ek saam met jou by leidingspad gaan loop, gaan ek vir hierdie weke nooit vuil taal praat nie, en ek gaan my tyd beter gebruik, as dinge wat ek gaan los, want dit mors my tyd, en jyre, my optrede oor mense, Ek gaan in hierdie hele 6 weke probeer om nooit lelik met mense te wees nie. Nie in die straat nie, in herens nie. Om toegeeflik te wees, om my gesintheid met my mense totaal te verander. En dan vast ek so van slechte gebruike, ek vast van vloek, ek vast van dalk drank, ek vast van te veel eet, ek vast van selfs kinder. Hoe jy praat, wat daarvan as jy sê, maar ek gaan in hierdie hele tyd, as ek iets negatief van mense moet sê, gaan ek het nie sê nie. As ek nie iets mooi kan sê nie, gaan ek stil bly. Want ek gaan net opbouwend praat. Is dit nie een besluit wat jy dalk kan neem? En toe gaan ons verder, toe sê ons, maar behalve dit, om te doen. Wat daarvan as jy sê, maar ek wil hierdie 6 weke, wat nog oorblij, saam met die Heere stap. En ek wil tyd maak vir die Heere. En ek het gesê in die begin ook, die moendlikheid, ons het allemaal cellfoon, en dit maak het so makkelijk, om met jou cellfoon een reminder te sit om die Engelse woord te gebruik. En daarop te sit, elke dag 10 uur, en dag 12 uur, of 3 uur in die middag, en in die avond, moet my cellfoon net vir my sê, dink aan die Heere, maak tyd vir die Heere. En dat jy net gaan sit, waar jy ook al is, en jy word net verhoomlik stil, al rein in jou kaart, en ek dink aan Jezus, wat sy pad hier is in hem toe, en ek dink aan die Heere, en ek sê vir hom net weer, dank jy, en ek maak tyd vir die Heere. Wil jy nie bykie meer tyd vir die Heere gee, in die tyd het voel, en natuurlijk met bybel lees en bid ook, maar ook ander tykies wat jy sommer net dink. En nog iets om te doen, wie is daarby wie jy dat moet gaan kye? Iemand wat jy een kyer skuld, wat jy lang kan moet gaan kye. Iemand wat vir jou niks kan beteken nie, maar wat jy net iets voor wil beteken. En dat net iets moois wil gaan sê, een pleinpie gee wat jy lang kan moet gee. En iemand wie jy opbou. Welk van iemand wat jy wil help? Iemand sê nie, week vir my, hy het nie werk nie. En nou soek hy iemand om te borg en dan wil hy in die begrafplaas, as hulle graf daar van hulle pa en ma, of oupa en oma daar uit wat veil is, en dan kan hulle sê, dan gaan hy hierdie graf te vulle skoon maak, en dit bieke skoon maak om te help. Hoe kan een mens nie dalk net so iets doen, om iemand so te help, in hierdie tyd, van leidenstijd nie? 
Ik denk dat is zoveel so wat ons kan doen om te doen in die tijd wat voor ons voorlee. En dan vraag ik voor jou: wil jij niet in die tijd? En dat is ons thema voor die jaren is hand aan hand met Jezus. Wil je niet dat besluit nemen om te zeggen: samen met wat ik los en samen met wat ik doe, ga ik het doen, want ik zet mijn hand in Jezus aan. En als jij nou in Galilea was, 2000 jaar geleden, dan moest je goed bij die huis gelos het. Wat is dat wat jij moet los? En dan moest je aan een goed weer gedoen het. Wat is dat wat je moet doen? Want ik en Jezus gaan hand aan hand stap voor jullie hele leidenstijd. En als ik nou terug ga, dan denk ik, wat is jouw actie bij die kruis? Wanneer Jezus voor jou zegt, vandaag zal je samen met mij in die paradijs wees. Dan zeg ik, Jere, dank je dat je voor mij zegt, vandaag zal jij samen met mij wees. Als sterven ik niet vandaag dat ik al in het paradijs die hemel toe ga. Maar vandaag wil ik samen met u wees. En dat gaan elke dag wees. En dat is mijn reactie, Jere. Ik geef mijn leven voor u. Om hand aan hand met u te stap in die hele tijd. Amen. Jere, dank je dat u voor ons goed is. Dank je voor uw woord. Krachtig wat uit uw woord komt. Dank je dat ons ook vandaag bij die kruis kon komen staan. Samen met die volk en die leiders en die soldaten en die vrienden en allemaal. En tussen hulle kan ons ook elke keer staan. En ons hoor die woorden. En Jere, ons over morgen vries sê, Ons wil samen met die misdadiger liever van ogen reageren. En sê, Jere, dank aan mij ook. Want ik weet ek is skuldig, ek weet ek is die in my damens gehang het, wat in wie sy plek jy gehang het. Neem my lewe, Heere, en laat het jy gewaai wees meer en meer, soos die liedjie sê. Neem my hart, neem my goud en silver, neem my voete, my mond, en maak my hart vir jy te troon met alles, dier jy wat in my hart kom woon. Amen. Kom ons sluit af met een baie speciale lied, dit is een Engelse lied, maar dit is een mooi lied om te sing, skies toch, een uh, mooi lied om te sing hier in Leidenstijd, een uh, lied wat van oorgave aan die jaren als reactie van morgen. I surrender, I surrender all. Ik geef alles voor Jezus, wat alles voor mij vergeet. Ontvang die zien van hier. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenschap en die kracht van die Heilige Geest, is en blij met elke een van jullie, samen met Jezus, hand aan hand, op die leidenspad. Amen.
Baie dankie dat jy ingeskakel het. Genie die dag en mag die Heere jou wonderlik zien.